हेलो व्यूअर्स आई सुशांत साहू टीचर इन सोशल स्टडीज वेलकम यू ऑल टू क्लास टेन हिस्ट्री चैप्टर नंबर सेवन वी आर कंटिन्यूइंग प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड दिस इज पार्ट सिक्स और द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सो लेट अस स्टार्ट द पोर्शन फर्स्ट वील सी इन द डिस्कशन ऑफ टूडे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन राइट तो ये जो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंट प्रिंट मटेरियल्स जो आया भारत को आया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इसको भी आया तो हमको देखने के लिए मिला कि धीरे धीरे जो लेटर्स प्रिंट के साथ साथ इमेज प्रिंट्स भी होने लगा यू कैन सी दिस फिगर दिस इज देयर इन द टेक्स्ट बुक फिगर नंबर सेवेंटीन इट सेज दैट राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मादल शाह फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमोन्स राइट This may be uh, one uh, you can say that uh, best walk in that time. How beautifully they have been making the printing materials in the first stage of this image printing, right? So this shows the interest of the uh, press workers, the thinkers, the demands of the public. So so slowly and gradually the development it did take place in the field of printing presses, right? नेक्स्ट विल सी दैट न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा देखेंगे फर्स्ट पॉइंट सेज दैट प्रिंटिंग क्रिएटेड एन अपिटाइट फॉर न्यू काइंड ऑफ राइटिंग डेफिनेटली प्रिंटिंग प्रेस जो है प्रिंटिंग मटेरियल्स जो है ये लोगों को एनकरेज किया इंस्पायर किया कि कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिंट लाया जा सकता है पॉइंट टू सेज पीपल वॉन्टेड टू सी देर ओन लाइफ ओन एक्सपीरियंसेस इमोशंस रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्टेड इन वाट द रेड तो लोग ये चाहते थे कि उनका जो लाइफ स्टाइल है उनका जो एक्सपीरियंस है वो जो सब पढ़े हैं उनका डेली लाइफ में जो सब है उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए रिटिन फॉर्म में दैट मे बी पिक्चोरियल फॉर्म पॉइंट थ्री सेज दैट बाई द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी ए न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप तो नाइनटीन सेंचुरी का एंड पार्ट में एक विजुअल कल्चर जो कि हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज और फिगर पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा जो कि वन ऑफ द बेस्ट पेंटर इन द टाइम प्रोड्यूस इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन तो इमेजेस का वो इतना सर्कुलेट उनका हो गया था वो बहुत फेमस हो गए थे चीप प्रिंट्स लाइक कैलेंडर्स ईजिली अवेलेबल इन द बाजार और द मार्केट तो चीपली मतलब कम पैसा में जब अवेलेबल होता था इवन ए पुअर पीपल ऑल्सो दे टुक द अवेलेबल चीपली अवेलेबल प्रिंट मटेरियल्स एंड डेकोरेट द वर्ल्ड इन देयर होम एंड द प्लेस इन विच दे लिव इन एंड दे आर वर्किंग प्लेसेस सो इट बिकेम इजियर फॉर देम टू डेकोरेट देयर हाउसेज बाय द लोकली अवेलेबल और चीपली अवेलेबल प्रिंटिंग मटेरियल्स देन देर आर इम्पेरियल कैरिकेचर्स ये थोड़ा टसल हुआ ये थोड़ा आर्गुमेंट हुआ इम्पेरियल रूलर्स उसके साथ साथ जो नेशनलिस्ट थे मतलब जो कि फॉरेन रूलर्स थे जो कि हम कहेंगे इम्पेरियल्स थे उनका जो कैरिकेचर उनका जो प्रिंटिंग प्रेस उन उनका जो काम है उनका जो प्रिंटिंग मटेरियल्स है वन साइड में इम्पेरियल प्रिंटिंग मटेरियल्स दूसरे साइड में नेशनलिस्ट कार्टून एक क्रिटिसाइज एक दूसरे को करने लगे दिस वॉज द मोटिवेशन फ्रॉम द प्रिंटिंग मटेरियल्स राइट अभी देखते हैं ओमन एंड प्रिंट प्रिंट के साथ ओमन लोगों का क्या रिश्ता है ओमन लोगों का ये प्रिंटिंग फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है सो दिस इज वन फिगर फिगर नंबर नाइनटीन ऑफ द टेक्स्ट बुक इसमें बताया जा रहा है कि ये जो युग है दिस इज द युग ऑफ घोर कली घोर कली युग मीन्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड कलर्ड वुड कट प्रिंटिंग है ये लेट नाइनटीन सेंचुरी का इसमें बताया जा रहा है दिस इज द फेलो हजबेंड दिस इज वाइफ एंड सी इज मदर सो मदर हैज बीन यू कैन से दैट सी हैज बीन एक्सप्लोइटेड सी हैज बीन गिव एम अनहैप्पीनेस सी हैज बीन गिव एन द फीलिंग ऑफ ओरी यू सी इट द डिस्क्रिप्शन सेज दैट द आर्टिस्ट विजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर फैमिली रिलेशंस फैमिली रिलेशंस का ये डिस्ट्रक्शन है कैसा है सेकेंड पॉइंट बताता है कि ये है हियर द हजबैंड इज टोटली डोमिनेटेड बाई हिज वाइफ हु इज पर्चड ऑन हिज शोल्डर मतलब ये जो मैन है ये ऑलरेडी डोमिनेटेड हो गया है ये उनके वाइफ के द्वारा जिसके वजह से क्या हुआ हिज क्रूएल टुवर्ड्स हिज मदर 
this fellow is very cruel towards his mother you see the situation and dragging her like an animal by the nose you see jaisa ki ek you can say the janwar jaisa wo behave kar raha hai you see the situation means the printing material says that the family of that time this is one example of that next uh, another uh, figure we'll see figure number 20 here this is indian couple a set of indian couple uh, the husband is uh, uh, playing a violin on the other hand the wife is smoking you see the advancement it can be said as one demerit of this uh, uh, development or can say that advancement this are extra advancement uh, extra uh, can say that uh, jo over smart hum kehte hain that has become so bad and the workers the print painters the image makers the figure makers they have taken out the real uh, lifestyle of the people the, which was there in that time in the society you see this is the situation indian couple one more figure we'll see figure number 21 european couple you see here husband here is husband here is wife wife is playing the violin and husband is having the liquor bottle you see the picture suggests traditionally family roles the sahib holds liquor bottle in his hand while mam sahib plays the violin so this is the culture the way their lifestyle they have been uh, following in that time women and print so we will now you'll see that the contribution of women in the field of print what type of for printing materials they wanted to circulate in the society for which the women section of people those who were down trodden those who were uh, lagging behind their uh, freedom was uh, not uh, that much uh, uh, free so for that they have started writing about the women women reading therefore increased enormously in middle class homes middle class homes mein jo reading materials mila जो मिडिल क्लास फैमिली थे वो इतना सर्कुलेट हुआ वो इतना पढ़ने लगे कि उनका जो इंटरेस्ट था उनका जो पढ़ने का इच्छा शक्ति था वो बहुत मदद किया उनको और ये जो सेक्शन में ये रीडिंग सेक्शन में आगे आने का लिबरल हजबेंड्स जो थे थोड़े लिबरल थे जो फादर थे लिबरल थे उनके फैमिली में जो वोमेन सेक्शन ऑफ पीपल थे उनको ये फ्रीडम दिए कि आप एजुकेट हो सकते हैं आप खुद का जो इनर क्वालिटी है आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं मैंने जर्नल्स भी ज्ञान कैरिंग राइटिंग्स बहुत सारे जर्नल्स भी उस समय आया वोमेन लोगों के ऊपर एक्सप्लेंड बाय वाई वोमेन शुड बी एजुकेटेड उसमें लिखा गया कि वोमन अगर एजुकेटेड हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा उनका परिवार को उनका जो सोसाइटी को तो इसके बारे में बहुत सारे जर्नल्स आया उस समय में बट ऐसा नहीं था सारे परिवार तो इतना लिबरल नहीं थे बट नॉट ऑल द फैमिलीज आर लिबरल कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट ए लिबरल रिलेटेड गर्ल वुड बी विडोड मतलब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऐसा था इतना मतलब कैसा पुराना सोच था अगर उनका परिवार में कोई फीमेल पढ़ा लिखा हो रहे हैं कोई लिटरेट हो रहे हैं तो विडो हो जाएंगे विधवा यू सी द आइडियोलॉजी और द कैन से द थिंकिंग पैटर्न ऑफ द पीपल इतना ब्लाइंड बिलीव था मुस्लिम फैमिली में भी कुछ था ऐसा मुस्लिम फियर दैट एजुकेटेड वोमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस तो वो सोचते थे कि अगर वो एजुकेटेड होंगे वोमेन लोग इस्लामिक रिलीजन का मुस्लिम फैमिली का वो करप्टेड हो जाएंगे रास सुंदरी देवी ए यंग मैरिड गर्ल इन ए वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड लॉन्ट टू रीड इन सीक्रेसी ऑफ हर किचन तो रास सुंदरी देवी सी स्टार्टेड नोइंग और सी स्टार्टेड सर्कुलेटिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द किचन इट मीन्स हाउ द किचन और द फूड मटेरियल्स इट कैन बी प्रिपेयर्ड व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर वोमन सेक्शन ऑफ पीपल लाटो सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी आमर जीवन इट मीन्स रासो सुंदरी देवी सी रोट अबाउट हर सेल्फ दैट इज कॉल ऑटोबायोग्राफी इसका नाम क्या था आमर जीवन अमर जीवन व्हिच वॉज पब्लिश्ड इन एटीन ये पब्लिश हुआ था एटीन में राइट right? नेक्स्ट विल गो फॉर फेमस वोमेन राइटर्स फेमस वोमेन राइटर्स जो थे वो कैसे थे और क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था प्रिंट वर्ल्ड को हम देखेंगे थोड़ा फ्रॉम 1860 सिक्सटी ए फ्यू बेंगली वोमेन जो कि बेंगली वोमेन जो थे जो कि कैलाश वासिनी देवी वो हाईलाइट किए थे उनका एक्सपीरियंस वोमेन लोगों का एक्सपीरियंस के बारे में उसमें क्या क्या था अबाउट हाउ वोमेन आर इंप्रिजेंट एट होम घर के अंदर लोगों को मतलब वोमेन सेक्शन ऑफ पीपल को कैसे बंद किया जा रहा है जेल जैसा नेक्स्ट 
इनका जो इग्नोरेंस है वोमेन सेक्शन ऑफ लोगों को जो इग्नोरेंट किया जा रहा है उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है उसके बारे में वो लिखे और वो कैसे फोर्स्ड हो रहे हैं टू हार्ड डोमेस्टिक लेबर घर का सारे काम को उनको कैसे ज़बरदस्ती करवा जा रहा है उसके बारे में वो बताए उसके बारे में वो लिखे उसके बारे में वो अपना व्यू दिए और वो कैसे ट्रीटेड अनजस्टिसली और अनजस्टली बाई वेरी पीपल दे सॉफ्ट उनको कैसे इनजस्टिस किया जा रहा है उसके बारे में लिखे 1880 के आसपास इन द प्रेजेंट है महाराष्ट्र जो है अभी हम बात कर रहे हैं उस समय में मुंबई था ताराबाई सिंधे नाम के एक वोमन पंडिता रमाबाई नाम के वोमन वो सब क्या किए अपना जो पैशनेट अंगर अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वोमेन स्पेशली विडोज तो वोमेन सेक्शन ऑफ पीपल हाउ दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन द सोसाइटी दे फोकस्ड ऑन देयर लाइफ एंड दे स्टार्टेड राइटिंग द रियल फैक्ट द पोजिशन ऑफ वोमेन इन द सोसाइटी सो दिस वी कैम कंपिटिशन अमंग द वोमेन सेक्शन ऑफ पीपल दैट हाउ दे विल ब्रिंग द अटेंशन ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट हाउ द वोमेन सेक्शन ऑफ पीपल दे हैव बीन सप्रेस्ड रामचंद पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री स्त्री धर्म विचार हियर द नेम ऑफ द बुक स्त्री धर्म विचार टू टीच वोमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स वो लिखे कि वाइफ्स लोग जो हैं वो कैसे ओबीडियंट हो सके उसके बारे में वो लिखे द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चिप बुकलेट्स विथ ए सिमिलर मैसेज वो भी खालसा ट्रैक्ट वो भी सोसाइटी वो लिखे उसी धर्म को स्त्री धर्म विचार का वो कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करके वो भी बहुत सारे पब्लिश किए नेक्स्ट जाते हैं प्रिंट एंड द पुअर पीपल प्रिंट के साथ पुअर पीपल का क्या रिलेशन था उनका कैसा था ज्योतिबा फुले जो कि मराठा पायोनियर लोअर कास्ट का उसके बारे में लिखे लोअर कास्ट रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन द इन द बुक इन हिज बुक गुलामगिरी एटीन में उनका किताब पब्लिश हुआ था लोअर कास्ट के बारे में और कैन से दैट गुलामगिरी का जो शब्द है लोगों को कैसे सेलेक्ट किया जा रहा है कैसे टॉर्चर किया जा रहा है कैसे सप्रेस किया जा रहा है उसके बारे में लिखे है एटीन सेवेंटी वन में इन द ट्वेंटी सेंचुरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि महाराष्ट्र के हैं एंड ई भी रामस्वामी नायकर इन मड्रास मड्रास का जो है जो चेन्नई हम कहते हैं ये पावरफुली कास्ट के ऊपर लिखे और उनका जो राइटिंग्स है बहुत सारे लोगों के पास पहुँचा ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से और ई भी रामेस्वामी नायकर से देन कशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर वो भी लिखे जो मिल वर्कर वो लिखे क्या पब्लिश के छोटे और बड़े का सवाल इनका किताब था छोटे और बड़े का सवाल जो कि 1938 में वो पब्लिश हुआ था द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लोइटेशन तो ये जो एक्सप्लोइटेशन का जो बैड कल्चर है उसके ऊपर वो आधारित किए थे उनका राइटिंग्स को फोकस किए थे द पोएम्स ऑफ अनादर कानपुर मिल वर्कर हु रोट अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र किसके समय में 1935 से 1955 के अंदर दे आर ब्रॉड टुगेदर एंड पब्लिश इन ए कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं तो ये मिल वर्कर्स का जो राइटिंग्स है ये दोनों को मिलाया दिया गया और उसमें एक नया नेम दिया गया सच्ची कविताएं बोल के ये कलेक्शन को पब्लिश किया गया बाई 1930 बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेट अप लाइब्रेरीज टू एजुकेट दम फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉम्बे वर्कर्स बॉम्बे वर्कर्स ने पहले जैसे किए उसको देख के बैंगलोर वाले इन्स का नाटक दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग और एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरी फॉर द फॉर देयर ओन यूज सो इन दिस वे द प्रिंटिंग मैटेरियल्स इट डेवलप्ड इन द सोसाइटी नेक्स्ट प्रिंट एंड सेंसरशिप द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर प्रिंट एंड सेंसरशिप सेंसरशिप का मतलब सिंपली हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन ओवर मीडिया और यू कैन सी दिस प्रिंट मीडिया बिफोर सेवेंटीन हंड्रेड नाइन्टी एट द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी इट वॉज नॉट टू कन कंसर्न विथ सेंसरशिप वो उनको इतना ख्याल नहीं था कि प्रिंट मटेरियल्स के ऊपर भी ये रोक लगा सकें कि इन दैट टाइम द ब्रिटिश और द कैन से कॉलोनियल पीपल दे आर रूलिंग ओवर इंडिया बाई एटीन हंड्रेड ट्वेंटी द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एक पास किया एक लॉ पास किया कि रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम प्रेस को जो फ्रीडम मिल रहा है इसके ऊपर कुछ रुकावट कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन 1857 रिवोल्ट जब धीरे धीरे खत्म हो रहा था द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज फ्रीडम ऑफ प्रेस जो था वो धीरे धीरे बदलने लगा एनरेज इंग्लिश में डिमांडेड ए क्लाम डाउन ऑन द नेटिव प्रेसेस इंग्लिश लोगों को अच्छा नहीं लगता था कॉलोनिया लोगों को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उनके विरोध में जब प्रिंट कुछ होता था कुछ छपता था तो उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं होता था जो कि सच है 
तो ये जो प्रिंटिंग होने लगा वो चाहते थे कि जो नेटिव प्रेस है जो लोकल लैंग्वेज लो, जो बर्नाकुलर प्रेस है प्रेस है वो कैसे बंद हो जाए इन 1878 द बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ बर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है कि जो लोकली अवेलेबल लैंग्वेजेस होता है उसके ऊपर प्रिंटिंग मटेरियल्स मॉडल किया गया इन द इरिस प्रेस लॉज क्या हुआ वेन ए रिपोर्ट वॉज जॉर्ज एज सेडिशस जब एक रिपोर्ट कहीं पर लिखा होगा या कहीं प्रिंटिंग मटेरियल में इसे मतलब रिपोर्ट आएगा कि ये सेडिशस है ये थोड़ा खराब है द न्यूज पेपर वॉज वार्न उसी न्यूज पेपर को वार्निंग दिया जाता था कि आप ऐसे प्रिंटिंग मटेरियल छाप नहीं सकते अगर वो वार्निंग को नहीं मानते थे वो न्यूज पेपर वाले इफ द प्रिंटिंग द वार्निंग वॉज इग्नोर्ड अगर वो वार्निंग को वो इग्नोर किए हुई प्रेस वाले द प्रेस वॉज लियाबल टू बी सीज उसी प्रेस को सीज किया जाता था तो कहीं ना कहीं लोगों का फ्रीडम को लोगों का जो लिबर्टी को ये प्रिंटिंग प्रेस के जो लिबर्टी था अंग्रेज लोगों के द्वारा कॉलोनियल रूलर के द्वारा ये प्रेस किया जाता था सब प्रेस किया जाता था सम हाउ द पीपल ऑफ फार कंट्री दे वे आर मोटिवेटेड दे वे आर एनकरेज दे वे आर इंस्पायर्ड टू हैव दे आर ओन आइडियाज विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी एंड दे वुड सम ऑफ द पीपल दे कुड एबल टू स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन दे कुड एबल टू स्प्रेड द नॉलेज वट एवर दे वॉन्टेड टू बी रीच डू विद द कॉमन पीपल विद द पब्लिक so this is all about the chapter so dear viewers the chapter is over here and i hope all of you have understood thank you all